Ну вот опять же, мысль, не мысль, да? Вот я понял, каких реально размеров Москва, только когда на велосипеде по ней проехался. Это было, я думаю, что в районе 10 лет назад мы с подругой проехались на велосипедах. От моего дома на метро Батиславской мы ехали до центра, доехали до гостиного двора, где мы учились. По Красной площади на, на великах пр проколесили. Классно было, конечно. А потом мы, значит, по-моему, как у нас маршрут закончился, мы парканулись у от, отца моей подруги, того самого Михаила Михайловича, которого уже шла речь, которого я надеюсь привлечь на свой канал, у которого Бэха Пятера был. И все это целый день за него. Мы очень долго ехали. От меня до центра очень долго. На великах, я помню, мы ехали часа четыре. Причем что-то я там ратовал за честность, чтобы не садиться на общественный транспорт, на, на Каширском шоссе мы там что-то особо, в, в особо в ужасное положение попали. Но, по-моему, не сели ни на какой транспорт, так вот своим ходом. Долго, часа четыре. Ну вот э, важно не то, что долго, недолго. И, кстати, я в результате этой поездки, я, у, меня, я, у меня не было такого понимания, что Москва необъятная. Хотя ехали весь день. Фактически ехали от, смотрите, от метро Бутиславское до метро Савеловское. Фактически, так сказать, через центр. Ну, кто понимает, тот понимает, о чем я говорю. Нет, наоборот. В результате у меня появилось ощущение, что это, в общем-то, тьфу, тоже город, только большой. И что можно его охватить. Понимаете? Как сказал Иван Ургант, охват силы. Так. О, видите, все-таки кто-то еще летает. А, блин, так не рассмотришь. Ну вот мы уже почти дошли до дороги. Сухая земля под солнцем. Запах травы в зное.